എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തു വിശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനമറിയിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവം മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ അവസരങ്ങൾക്കായി സ്വാത്രം ചെയ്യും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരികയുണ്ടായി ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൽ അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് ബന്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ ഗുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതരെ വിടുവിച്ചയപ്പാനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാൽ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ഇനിയും ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ ആത്മാധിവാസത്തിന്റെ റിസൾട്ട് കർത്താവ് പറയുക ബന്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാൻ പീഡിതരെ വിടുവിച്ചയപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ വളരെ ഹൃദയപൂർവമായി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ അങ്ങ് എന്റെ മേൽ പകരം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പോലും തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളത്വം മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് കർത്താവ് അടുത്ത മൂന്നര വർഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെല്ലാം ഈ ആത്മാവിനാലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ കണ്ണുകളെ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധത അടച്ച് അതരങ്ങളെ കർത്താവിന് മുൻപാകെ തുറന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവ സന്നദ്ധത ഒന്ന് ഏകാഗ്രമാക്കിക്ക് ചില മിനിറ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്ക് നമ്മൾ ആ കേട്ട വാക്ക് ശരിക്കും അകത്തേക്കൊന്ന് വരട്ട് നമ്മുടെ അകത്തേക്കൊന്ന് വന്ന് കയറട്ട് അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരഭിഷേകം വീണാൽ അവിടുത്തെ അതിഭാസം നമ്മുടെ മേൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയായി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ മേൽ ഒരഭിഷേകം വീണാൽ കർത്താവിന്റെ അതിവാസം നമ്മുടെ മേൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയായി വാ തുറന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ കർത്താവെ അങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിന്റെ അതിവാസം എന്റെ മേൽ അയക്കണമേ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും എത്ര മേൽ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഭിഷേകം ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ല അഭിഷേകം സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ കുറച്ചുകൂടെ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അഭിഷേകം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയല്ല അഭിഷേകം സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അഭിഷേകം ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയാം അഭിഷേകം ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ ഇതര സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും അത് മറ്റൊന്ന് ദാവീദിന്റെ മേൽ അനോയിന്റിങ് വന്നപ്പോഴാണ് കാട്ടിൽ കിടന്ന ദാവീദ് നാട്ടിലെത്തിയത് അങ്ങനെ ആരുടെ മേലൊക്കെ അഭിഷേകം വീണിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പുരോഹിതൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് ആ അഭിഷേക തൈലം അവന്റെ മേൽ വീഴുന്നത് വരെ അവനൊരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു അഭിഷേകം വീണപ്പോൾ അവൻ ആള് മാറി പുരോഹിതൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ആള് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുരോഹിതന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എന്റെ ചിന്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഭിഷേകം വന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും എന്നാൽ അഭിഷേകം ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവിനോട് പറ എന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം വേണം ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം വേണം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യാം എനിക്കറിയാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് 
ഉപവസിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് കർത്താവ് ഒന്ന് ഇടപെടുന്നത് അനുഭവിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ജീവിതത്തെ കർത്താവ് മാറ്റുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് വാ തുറന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം യേശു പറയുന്നു കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാ തുറന്ന് പറ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ അഭിഷേകത്തെ പറ്റി ഒത്തിരി മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മളിൽ തുലു തുച്ഛമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അഭിഷേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്ന അന്യഭാഷാ ഭാഷണമെന്ന് അതിനപ്പുറത്താണ് അഭിഷേകം അഭിഷേകം ഉള്ളവൻ ചിലപ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷെ അഭിഷേകത്തിന്റെ യാഗത്തുക അന്യഭാഷാ ഭാഷണമല്ല ഞാൻ ആ വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഭിഷേകത്തിന്റെ യാഗത്തുക അന്യഭാഷാ ഭാഷണമല്ല ജീസസ് അഭിഷേകത്തിലെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണം നിങ്ങൾ അഭിഷേകത്തെ അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തിനകത്ത് ഒതുക്കരുത് അതിനപ്പുറത്ത് ചിലതിനെ കണ്ടിട്ട് ആത്മാവിലൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം എത്ര പേർ വാതുറെന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ ആദരം ചലിക്കട്ടെ ഞാൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്റെ പ്രിയരെ നമ്മൾ വാ തുറന്ന് ചോദിക്കാതെ ഒന്നും ഭവിക്കത്തില്ല നമ്മൾ എന്താണോ വാ തുറന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വാ തുറന്ന് ചോദിക്കാത്തതൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല നിങ്ങളൊരു അഭിഷേകം ചോദിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അത് വെളിപ്പെടത്തില്ല ആ വാക്യമനുസരിച്ച് അഭിഷേകം വന്നാലേ അവിടുത്തെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടത്തുള്ളൂ കർത്താ പറയുന്ന അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട സകല മനുഷ്യരുടെ മേലിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് ജീസസ് ഈ ആത്മാവ് വന്നപ്പോഴാണ് കർത്താ പറയുന്നത് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച പ്രസംഗിക്കാൻ പീഡിതരെ വിടുവിച്ചയപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും അവൻ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അവരുടെ കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആമേ അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരു സൗഖ്യമല്ല ഇഗ്നറൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ വിഷയം കുരുടന്മാരോട് കാഴ്ച പ്രസംഗിപ്പാൻ ഇഗ്നറൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ വിഷയം അവിടുത്തെ അന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നറൻസ് ആണ് ആത്മീക സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നമാണ് അവിടുത്തെ 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 അന്ധത ഇഗ്നറൻസ് എല്ലാവരും ചേർന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ചിലതിനോട് ചിലതൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം അങ്ങ് എന്റെ മേൽ തരണേ എല്ലാറ്റിനും മീതെ ഒരു അഭിഷേകം എല്ലാറ്റിനും മീതെ ആത്മശക്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ ആത്മശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോഴാണ് മറ്റു പലതിനെയും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നത് കപ്പൽ ചേതത്തിൽ അകപ്പെട്ട പൗലോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹയാത്രികരും ഒരു ദ്വീപിൽ കയറി അമേൻ തണുപ്പ് കാലത്ത് തീ കൂട്ടി സ്തോത്രം എല്ലാവരും തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം പൗലോസ് ഒരു വിറകെടുത്ത് അമേൻ ആ തിരിക്കകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരണലി ആ വിറകിനകത്ത് വന്ന് ചാടി പൗലോസിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവനിപ്പോൾ ചീർക്കും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവനിപ്പോൾ ഉയർക്കും പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പൗലോസ് അണലിയെ കുടഞ്ഞ തീക്കകത്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പറയാം പൗലോസിനെ അണലി കടിച്ചിട്ടും അവരെല്ലാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ പൗലോസ് ചീർക്കാതെയും വീർക്കാതെയും ഇരുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ഏക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു നിന്ന ആത്മാവ് ഓ ഹാലിയ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് ചിലരോട് പറയാം എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിൽ ചിലരുടെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരട്ടെ അത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എന്റെ മേൽ ആത്മാ എന്റെ മേൽ ആത്മാ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ആയുസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ നന്മകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആമേ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു സാപ്താന്യ സ്വാധീനങ്ങളെ പൗലോസ് അണലിയെ തീക്കകത്ത് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞതുപോലെ തീക്കകത്തേക്ക് കുടഞ്ഞു കളയാൻ കത്തിച്ചു കളയത്തക്ക വിധത്തിൽ നിന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഏക കാര്യം നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് വാ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചിലരോട് ഞാൻ ദൂതായിട്ട് പറയാം സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ കുടയാം 
പ്രകത മസിഹ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ള പ്രശ്നത്തെ കുടയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഏക കാര്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ കത്തുന്ന അമേൻ ആ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ജ്വലനമാണ് വാ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ മേൽ ആത്മാവിനെ പകരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിന്റെ കുറവയാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് പറയണമെന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ല സ്തോത്രം ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അതിനത്തിന്മേൽ തരുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ്യ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ആമേൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കും ഇന്ന് എന്നോടുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്കുള്ളതായിരുന്നു സ്തോത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊന്നും നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ന് കുത്തിക്കുറിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കുകയില്ല അതൊക്കെ ആ സമയ ആ സമയങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അതിരത്തിന്മേൽ തരുന്നതായിരിക്കും അവൻ ഇന്ന് കർത്താവ് തരുന്ന നിയോഗം ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആത്മശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൈകിൽ ചുറ്റി പിടിക്കുന്ന ചിലതിനെ കുടയത്തക്ക വിധത്തിൽ ചിലരെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ചിലരെ പ്രാപ്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര അനോയിന്റിങ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചിലരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മക്കണ്ണാൽ അത് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അത്രത്തോളം ആത്മക്കണ്ണാൽ അത് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം വാ തുറന്നു വാ തുറന്നു ആത്മക്കണ്ണാൽ ചിലത് കണ്ടേ ആത്മക്കണ്ണാൽ ചിലത് കണ്ടേ ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അറിയാം അമ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ചില സ്വാധീനങ്ങൾ അമ്മയിൽ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല നിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ അനുവദിക്കുകയല്ല ഇവിടെ നിന്നെ തീർക്കും കടലിൽ തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല കരയിൽ തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക സ്വാധീന ശക്തികൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ അമ്മയിൽ കടലിനകത്തിട്ട് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കാറ്റിന്റെ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അമേൻ പൗലോസിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച ആത്മശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവിക നിയോഗങ്ങളും കടലിനകത്ത് ആ മനുഷ്യൻ തീരാൻ അനുവദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുക കടലിനകത്ത് തീരാൻ അനുവദിച്ചില്ല കടലിൽ നിന്ന് അമേൻ ഒരു പലകയിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് കരയിലെത്തിയപ്പോൾ കരയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വാധീന മണ്ഡലം അതിനെയാണ് തീക്കകത്ത് കുടയുന്നത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താണ് ഓരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നീ ജയിക്കാനും ജീവിക്കാനും അനുവദിക്കുകയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്നെ നിർത്തുകയല്ല ഒന്നിന് പറയുക ഒന്നൊന്നായി രോഗശക്തികൾ നിനക്കെതിരെ അയക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിന് പറയുക ഒന്നൊന്നായി പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നിന്നെ തള്ളിവിടുമെന്ന് പറയുന്ന നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക സ്വാധീന ശക്തികൾ അമ്മൻ ചില പ്രത്യേക പോരുകൾ ഈ പകലിൽ വിശ്വസിക്കെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അവയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാത്മശക്തിയുടെ അളവറ്റ നിറവ് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരുടെ മേൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുക എത്ര പേർ ആത്മാവിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യും എത്ര പേർ ആത്മാവിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യും കർത്താവിനോട് പറ വൃത്തിമാ നിലവിളിച്ചതുപോലെ വേഗം കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നിലവിളിച്ചു യേശുവേ ദാബിദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ യേശുവേ ദാബിദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ റാഖാലാമാസേ ചിലതിനെ കൊടയത്ത കവിതത്തിൽ ചിലതിനെ കൊടയത്ത കവിതത്തിൽ ചിലതിനെ കൊടയത്ത കവിതത്തിൽ എത്ര പേര് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അമ്മയെ ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിലതിനെ കുടഞ്ഞു തെറിപ്പിക്കത്ത കവിതത്തിൽ കുടഞ്ഞ് തീക്കകത്തിട്ട് കത്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അമേൻ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി അമേൻ ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ 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 പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഹാലലൂയ്യ നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് പത്രോസ് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അഴിയപ്പെട്ടിരിക്കും ഹാലലൂയ്യ കെട്ടാനും അഴിക്കാനും പത്രോസിനെ പ്രാപ്തീകരിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ ശബ്ദമല്ല പത്രോസിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇതേ ആത്മശക്തിയാണ് അമൻ ആത്മാവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മാവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അമൻ ചിലതിനെ കെട്ടാൻ ചിലതിനെ കെട്ടാൻ ചിലതിനെ അഴിച്ചുവിടാൻ ഹാലലൂയ ഒരാത്മശക്തി കർത്താവ് പകരും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വാക്ക് പറയാം ചിലതിനെ കെട്ടാനും ചിലതിനെ അഴിക്കാനും ഒരാത്മശക്തി കർത്താവ് പകരും ഹാലലൂയ അത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ബോധ്യമാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുക ഹാലലൂയ പത്രോസെ സ്തോത്രം നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതിനെ സ്വർഗത്തിൽ അഴിച്ചിരിക്കും
അമ്മൻ നമ്മളെ ഈ കിട്ടുന്നതിനെ അഴിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എവിടെയാ അത് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്തേക്ക് കയറി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അമ്മ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചിലതിനെ അഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അഴിയപ്പെടാൻ ഞാൻ ചിലതിനെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ബന്ധിക്കപ്പെടാനും കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മതലം അത് നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ അനോയിന്റിങ്ങിനകത്താണ് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എന്റെ മേൽ അനോയിന്റിങ് വീഴണം ഓ ജീസസ് കർത്താവ് എന്റെ മേൽ അനോയിന്റിങ് വീഴണം എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എന്റെ മേൽ അനോയിന്റിങ് വീഴണം ജീസസ് എന്റെ മേൽ അനോയിന്റിങ് വീഴണം സംഭവിക്കട്ടെ സംഭവിക്കട്ടെ ദാവീദിന്റെ മേൽ ഒരു തൈലക്കൊമ്പ് അമേൻ പ്രവാചകനായി സമൂഹേൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ദാവീദിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം പോലെ ഒരു മാറ്റം വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു അനോയിന്റി ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ വീഴട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അടിമുടി മാറ്റി മറിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് അഭിഷേകം നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാധാന്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കോട്ടകളെ ഇടിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് അനോയിന്റി വാ തുറന്നു പറ എനിക്കത് വേണം എനിക്കത് വേണം ആ അനോയിന്റിങ് എനിക്ക് വേണം ആ അനോയിന്റിങ് എനിക്ക് വേണം പ്രാർത്ഥിച്ചോ ആ ആത്മശക്തി എനിക്ക് വേണം ചിലതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ആ അധികാരം എനിക്ക് വേണം അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ അങ്ങനെ നിറയ്ക്കണേ യേശു എന്നെ അങ്ങനെ നിറയ്ക്കണേ കർത്താവ് എന്നെ അങ്ങനെ നിറയ്ക്കണേ എത്ര പേർ വാതുറന്ന് പറയും എന്നെ അങ്ങനെ നിറയ്ക്കേ ആ അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറക്കേ എന്റെ കുടുംബത്തെ നിറക്കേ എന്റെ തലമുറയെ നിറക്കേ അഭിഷേകം ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്നിലാണ് അനോയിന്റിങ് വരുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലല്ല അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ മേലാണ് അനോയിന്റിങ് വ്യാപരിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന് മേൽ അഭിഷേകം ഒന്നിച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്യത്തില്ല അഭിഷേകം എപ്പോഴും വ്യക്തിപരമാണ് അപ്പന്റെ മേൽ വീണാൽ അത് അപ്പന്റെ മേൽ മാത്രമായിരിക്കും അമ്മയുടെ മേൽ വീണാൽ അമ്മയുടെ മേൽ മാത്രമായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ വീണാൽ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം എന്നാൽ അഭിഷേകം എപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായി മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മശക്തി ഒരു കൂട്ട ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ മേൽ അമ്മേൻ വെളിപ്പെടുമെങ്കിലും അത് വ്യക്തിയിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഹലോ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് അഭിഷേകം വേണം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് എനിക്ക് അഭിഷേകം പിതാവേ ഈ പ്രിയ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും മാറ്റങ്ങൾ കൽപ്പിക്കണേ കർത്താവ് ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത ഏരിയകളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കൽപ്പിക്കണേ അഭിഷേകം ആത്മശക്തി കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ ദൈവിക നിറവുകൾ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ ദൈവിക സ്വസ്ഥത വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ കരുത്തിനും കരുതലിനുമായി സ്തോത്രം ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയും അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലല്ല ഇറങ്ങി വരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മിനിസ്ട്രി ഒന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി എന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് ഒരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ 
നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനായി ഈ സെഷനുകളെ മാറ്റട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിലെ എല്ലാ സജീവാംഗങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാ പ്രയർ പാർട്ട്നേഴ്സിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ അളവുകൾ വ്യാപരിക്കുന്നതിന് നന്ദി ഈ ജനമെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ സന്തോഷത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ ഹലലൂയ കർത്താവിന്റെ തന്നെ ഒരു നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവീശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസമായിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയോജനമാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിലായിരിക്കാം കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് നിരന്തരമായി ദൈവത്തിനെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് എന്നും എന്നതുപോലെ ഇന്നും രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം ദയവായി രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ സവിശേഷമായ ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന വാക്യം വായിക്കാം തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവന്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറുതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു അത് നിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയജയവും ഇന്ദ്രിയജയത്തോട് സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോട് ഭക്തിയും ഭക്തിയോട് സഹോദര പ്രീതിയും സഹോദര പ്രീതിയോട് സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്ളി ഈ വാക്യങ്ങളില് മൂന്നാമത്തെ വാക്യവും നാലാമത്തെ വാക്യവും കൃപയാൽ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലെ ഒരു വാക്കിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിളിച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ പരിജ്ഞാനം നമ്മുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ആ പരിജ്ഞാനത്തിലുള്ള ദിവ്യശക്തി ഭക്തിക്കും ജീവനും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് നൽകും നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിക്കും ജീവനും ഒക്കെയും വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കയാൽ വിലയേറുന്ന അതിമഹത്തായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അതുമൂലം തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിമിത്തം ലോകത്തിന്റെ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുന്നു ഇവ നിമിത്തം സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രിയും ഇങ്ങനെയാണ് വാക്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിലെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വിശ്വാസം എന്താണ് വീര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനം കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഓ ഞാനത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വീര്യമുണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വീര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ പരിജ്ഞാനം കൂടെ കാണിക്കണം ഞാന് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ ഈ കുറെ ആഫ്രിക്കൻ പ്രീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് വീഡിയോയിലൂടെയും മറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അവർ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പാമ്പിനെയും തേളിനെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കുന്ന അവർ ദോഷം വരുത്തുക എന്നുള്ള വാക്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാമ്പിനെയൊക്കെ എടുത്ത് തോളയിലൊക്കെ ഇടും എന്നിട്ട് ആ പാമ്പ് കടിക്കുകയും ആ പുള്ളി ചത്തുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ വിശ്വാസം നല്ലതാ വിശ്വാസത്തിന്റെ വീര്യം നല്ലതാ ആ വീര്യത്തിലാണ് പാമ്പിനെ എടുത്ത് തോളയിലിടുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോ പരിജ്ഞാനം കൂടെ വേണം പാമ്പെന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിന് വെളിവില്ലാത്തതാണെന്നും അത് കടിക്കുമെന്നുമുള്ള പരിജ്ഞാനം വേണം ഇതന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം കൂട്ടണം എന്നാലേ ഫെയ്ത്ത് കൊണ്ട് കാര്യം പക്ഷെ വീര്യം കൂട്ടുമ്പോ അത് പരിജ്ഞാനത്തോട് വേണം അമേ അതാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ കേവലം ഒരു പരിജ്ഞാനം എന്ന ഒരു ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥങ്ങളിലേക്കല്ല പോകുന്നത് 
നമ്മൾ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പം അത് ആ ഡിവൈൻ വിസ്ഡത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള പരിജ്ഞാനം ബൈബിൾ പറയുന്ന പരിജ്ഞാനം എല്ലാം ദൈവത്തോടുള്ള പരിജ്ഞാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിഷയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പരിജ്ഞാനമാണ് അതിന്റെ തെളിവ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൗലോസിന്റെ അകത്തോട്ട് ഈ പരിജ്ഞാനം കയറിയപ്പോ ലാഭമായതെല്ലാം പൗലോസ് ചേതമെന്ന് തന്നെ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര നിറവാണ് ഹലലൂയ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായി ഈ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ പൗലോസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എഫ് എസ് ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ധ്യാനഭാഗത്തുള്ളത് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിന് അപ്പൊ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആത്മാവുണ്ട് ഏതാത്മാവ് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവ് അതിനോട് ചേർത്ത് ഉളവാകുന്ന വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് പരിജ്ഞാനം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടിയുടെ പ്രകാശനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക ഉദ്ദേശം നാം ആരാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഹൃദയ ദൃഷ്ടിയുടെ പ്രകാശനത്താൽ അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിളിയാലുള്ള ആശയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ വിളിയാൽ ഒരാശയുണ്ട് ആ ആശ നമ്മുടെ ആശയല്ല വിളിച്ചവന്റെ ആശയം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം വീട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല വിഷയം നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വിളിയാലുള്ള ആശ രാമയം പറയാമോ അത് പരിജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ പരിജ്ഞാനം കഴിഞ്ഞ് ഹൃദയദൃഷ്ടിയുടെ പ്രകാശനം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിളിയാനുള്ള ആശ അമേൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം കുറെ കഞ്ഞിയും കപ്പയും കഴിച്ചു തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിളിയുടെ ആശ അത് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും രീതി അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ കുബൂസ് കഴിച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിളിയുടെ ആശ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തീർക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ വിളിയുടെ ആശ ഉണ്ടുറങ്ങിയും പോകുന്നതല്ല വിളിയുടെ ആശ അത് ദൈവഹൃദയത്തിനകത്ത് കിടക്കുക ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവിന് ഒരാശയം ഞാൻ ചിലരോട് ആ വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ ആശയം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആശ എന്താണ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആശ എന്താണ് ഞാൻ ആരാകണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ആ വിളിയുടെ ആ ഒരു ഒരാശയ്ക്കകത്തേക്ക് ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് നടത്തുന്നതല്ല ഓരോ ദിവസവും ലോകമോ കാലമോ നാട്ടുകാരോ വീട്ടുകാരോ പിശാചോ അനുഭവങ്ങളോ ഒക്കെ പല വ്യക്തികളുടെയും അകത്ത് കൊണ്ട് കയറ്റിയ വിഷലിപ്തമായ നിരാശാകരമായ ചില വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു ഭയങ്കര പദ്ധതി കൊണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ആ വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളാണ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അമേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരാശയുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരാശയുണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നമ്മുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആശയിലെത്തത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ബോധിച്ച വിധത്തിലൊക്കെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം 
അതവിടെ പറയുന്നത് പരിജ്ഞാനത്താൽ ഹലലൂയ നിങ്ങൾ എന്നോട് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതില് ഈ പരിജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ പൗലോസ് പിന്നെയും തുടരുന്നുണ്ട് അത് എഫ് എസ് ലേഖന നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മുതലാണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ചധികം പ്രാർത്ഥ വായിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാണേ മുട്ടുകുത്തുന്നു കട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പൗലോസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തുന്നു ഈ മുട്ടുകുത്താൻ പറ്റിയ മുട്ടായിരുന്നില്ല പൗലോസിന്റെ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ ബ്രായ്ക്കറ്റ് പോലെ വളഞ്ഞ കാലുകളായിരുന്നു ബ്രായ്ക്കറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാലുകൾ പ്രായമുള്ള ആളുകളിലാണ് അത് കൂടുതലും കാണുന്നത് മുട്ടിന്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് കാല് പുറത്തോട്ട് തള്ളും വളയും കാല് അതുപോലെയുള്ള കാലുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാല് മടക്കി മുട്ടുകുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആയാസമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിന് പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു അക്ഷരികമായി മുട്ടുകുത്തി ആയിരിക്കും പൗലോസ് അത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാ അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം നൽകണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരെ വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത എന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും ഗ്രഹിപ്പാനും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാകിയ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൗലോസിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനകളെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്കി നോക്കിയേ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ചിലർക്ക് ഈ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്തുവാ ഈ ധനം അത് ഗുഡ് ന്യൂസ് ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി എന്ന് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി വെൽത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ മഹത്തായ സമ്പന്നതയിൽ എന്ന് അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ വെൽത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി അതാ പറയുന്നത് തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അതായത് ആ മഹത്വം കർത്താവിൽ വളരെ അധികമാണ് അതിന്റെ സമ്പന്നതയ്ക്കൊത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബലപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അകത്തെ മനുഷ്യനിലാണ് ആ അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ നിങ്ങൾ ബലപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ എന്നോട് പോണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുക എന്ത് കണ്ടിട്ട നമ്മൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല വിണ്ണിൻ ഭാവി രൂപങ്ങൾ കേൾപ്പതില്ല സ്വർഗ സിയോനിമ്പ ഗാനങ്ങൾ അല്ലെ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല വിണ്ണിൻ ഭാവി രൂപങ്ങൾ വിണ്ണിന്റെ ഭാവി രൂപം എന്താണെന്ന് ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല അത് ആത്മക്കണ്ണാലേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മണ്ണിൽ നിലവിലുള്ളതേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വിണ്ണിലുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല അമേ ഇവിടെ പാടുന്നത് വിണ്ണിന്റെ ഭാവി രൂപങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറയുന്നത് രണ്ടു കുറഞ്ഞ ലേഖന നാലിന്റെ പതിനെട്ടിൽ കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്ര ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതെല്ലാം താല്പര്യം മണ്ണിലുള്ളതെല്ലാം കാണുന്നതാ അതെല്ലാം താൽക്കാലികം ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് 
ഈ മണ്ണിലുള്ളതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിണ്ണിലുള്ളതിലേക്കാണ് അപ്പം മഹത്വത്തിന്റെ ധനം ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് രാമൻ പറഞ്ഞേ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ആ വാക്യത്തെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടിയതാന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വാത്രം മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോട് ബലപ്പെടണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പുറമെ ഉള്ളതിനപ്പുറത്ത് അകമേ ഉള്ള ഒന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയുമ്പം ചിലരുടെ ആത്മാവിൽ പറയാം നിങ്ങൾ കാണുന്നതെല്ലാം നിരാശ നിറഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബപരമായ വിഷയങ്ങൾ ജോലിയുടെ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം നിരാശ നിറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊട്ടും നിരാശ തോന്നണ്ടാത്ത ഒന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അത് അകത്തെ മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിന് ആ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നത് ഈ കാണുന്നതിലൊന്നുമല്ല അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ആലോലിയ ദൈവത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് പുറമെ ഉള്ളതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ആത്മക്കണ്ണൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് റിവിയിലാക്കുന്നു ഓ ഹാലലൂയ നമ്മൾ ഈ ഷിമിയോനെ പറ്റി ദൈവരാജ്യത്തെ കാത്തിരുന്ന് ഷിമിയോൻ എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനോട് കർത്താവ് ഒരു ദൂത് പറയുക നീ കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാതെ മരിക്കുകയല്ല സ്വാത്രം നിങ്ങൾ പുള്ളി ദൂതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ആത്മനിയോഗത്താൽ ഷിമിയൻ ആലയത്തിനകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ദേ മറിയ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് വരും ആ കൊച്ചിനെ കയ്യിലോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാദ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം കാത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ നീ കണ്ടിരിക്കും അത് ഷിമയോനായാലും അത് ഹന്ന ആയാലും അത് എലിസബത്ത് ആയാലും അത് മറിയ ആയാലും ഇനി ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയാലും നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പുറമെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന കണ്ണു തുറന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മളെ ആലോചനപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ സംഘർഷത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട എന്റെ ജീവിതം തീരാൻ പോവാന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങി പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഇതിനപ്പുറത്ത് ഒന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പുറത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ് ആ ഒരു പക്ഷെ ഒരു വചനത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടാകുന്നത് ആ വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോക്കോ കേട്ടോ ആ വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോക്കോ പോയി 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 ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അമേ ആ വചനം നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് റിവീലാകാൻ തുടങ്ങും അത് തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവാണ് പുറമേ ഉള്ളത് ക്ഷയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന പുറമേ ഉള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ അകമേ ഉള്ളതിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഹാലലുവിയം ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഏലിയാവ് മൂന്നര വർഷമായി മഴ കണ്ടിട്ട് മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ഒരു മഴ ഉണ്ടാകാൻ മഞ്ഞുണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഐ മീൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വിട്ടു പ്രവാചക ശേഷിയ ചെന്ന് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും കാണുന്നില്ല രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും പോയി മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും പോയി നാലാം പ്രാവശ്യവും പോയി പക്ഷെ ഏഴാം പ്രാവശ്യം അവൻ വരുന്നത് ഒരു വാർത്തയും കൊണ്ട കൈ പോലെ ഒരു മേഘം കാണുന്നു കൈ പോലെ ഒരു മേഘം കാണുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഒരു വാക്ക് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തേക്കാമേ ചില സന്ദർഭത്തിൽ കൈപ്പത്തി പോലെ ഒരു മേഘം എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാം അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ വാക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറനില്ല വാനിൽ കാണും കൈപ്പത്തി പോൽ മേഘവും എന്നാണ് ആ പാട്ട് ജെ വി പി റച്ചാൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് എന്നുള്ളം നിന്നിലായി ആഴമാ വിശ്വാസത്തൽ അതാണ് ആ പാട്ട് ബൈബിളിൽ കൈ പോലെ ഒരു മേഘ വന്നു എന്നാൽ കൈപ്പത്തി പോലെ എന്നാണ് പാട്ടിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് മാറി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനകത്ത് പാപമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പാപമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ 
കൈ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈയുടെ ആകൃതിയിൽ എന്നല്ല എന്റെ ഒരു ചിന്ത പറയുക ഒരു കൈ വെച്ചാൽ എന്തും മാത്രം വലിപ്പം ഉണ്ടോ ഏതാണ്ട് അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു മേഘം കാണുന്നു അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്നറിയോ ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ ഞാൻ വലിയൊരു മഴയുടെ മുഴക്കം കേൾക്കുന്നു പ്രവാചക മഴയുണ്ടോ ഇല്ല എത്ര നാളായി പെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ആറുമാസമായി ഇപ്പൊ എന്നാ കാണുന്നത് കൈ പോലെ ഒരു മേഘം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് പുറമേയുള്ള കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയാണോ അകമേയുള്ള കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയാണോ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും ആറുമാസമായിട്ടും മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ കൈ പോലെ ഒരു മേഘം കാണുമ്പോ അത് വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പുറമേയുള്ള കാഴ്ചയാണോ അകമേയുള്ള കാഴ്ചയാണോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ സാഹചര്യങ്ങൾ തികച്ചും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും വിണ്ടുണങ്ങി വരണ്ടുപോയ മണ്ണിന്റെ ഭീകരമായ ചിത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ പറയാം ധൈര്യപ്പെട്ട് ആത്മക്കണ്ണാൽ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിന്റെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടും ആ അതുകൊണ്ട് പുറമേയുള്ളതിനെയെല്ലാം മാറക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രഷറുകളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് കേറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് തകർക്കണ്ട ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ നീ മൂലമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ഈ സ്ഥിതി വന്നത് നീയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് നീ കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം വന്നത് നിന്റെ തല കണ്ട എന്റെ അന്ന് മുതലാണ് ഈ വീട് തകർന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇതിനെയെല്ലാം ദൈവം തീരിക്കും കേട്ടു നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഒന്ന് കണ്ടു ആരെങ്കിലും ഇത് കേട്ടിട്ട് കർത്താവ് ഇപ്പോ അതിന് ഒരു സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ പറയാം നിങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള കാഴ്ചയുടെ അപ്പുറത്ത് കേൾവിയുടെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ അകമേ ഉള്ളതൊന്ന് കണ്ടു അകമേ ഉള്ള മനുഷ്യനിൽ ഒരു ബലം വ്യാപരിക്കട്ടെ ഈ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വെളിപ്പാട് ആത്മക്കണ്ണാൽ കാണ് നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അതിനിനി ഒരുപാട് നാളുകളൊന്നുമില്ല കേട്ടു ഒരുപാട് കാലങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി കാത്തിരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ ഒത്തിരി കാത്തിരിക്കൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ ആ നിലയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചില മിനിറ്റുകളിൽ കർത്താവിനൊന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്കായി തരാൻ പോവുകയാണ് അത് ചില കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ചില പ്രവചന ശബ്ദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം പെട്ടെന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ അപ്പൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് നേടിത്തന്നതുമായ അവൻ എന്തെങ്കിലും നന്മകളുടെ അകത്തായിരിക്കുകയില്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദനങ്ങളുടെ അകത്തായിരിക്കില്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ഇതൊരത്ഭുതമാണെന്ന് ലോകവും ജനങ്ങളും പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ധൈര്യപ്പെട്ട് വചനത്തിന് ആമേൻ പറഞ്ഞു പുറമേയുള്ള കാഴ്ചയുടെ അപ്പുറത്ത് അകമേയുള്ള ജലത കാണ് വചനത്തിലുള്ളത് ജലത കാണ് കർത്താവിന്റെ ആ മഹത്വത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി ആ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിൽ ആ സമ്പന്നതയിൽ അമ്മ ചിലതൊന്ന് കണ്ടു മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിൽ ചിലത് കണ്ടു നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ള ധനം നമ്മുടെ ധനമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആരുടെ എങ്കിലും ധനമല്ല മഹത്വത്തിന്റെ ധനം ഞാൻ ആ വാക്ക് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും മഹത്വത്തിന്റെ ധനം അതവിടെ പറയുന്നത് തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്ത വണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബലപ്പെടുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്ത വണ്ണം എവിടെയാ ബലപ്പെടുന്നത് അകത്തെ മനുഷ്യന് എന്താണ് അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ അങ്ങനെയല്ല വായിക്കുന്നു 
തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് എവിടെ അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ എങ്ങനെ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ആരാണ് അതിന്റെ മാധ്യമം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പിടിയിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് സ്വോത്ര 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 ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോരെ നമ്മളത് ബലപ്പെടാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടുക എവിടാ അകത്തെ മനുഷ്യന് കാരണം പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും കാണാനില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുള്ള ഒന്നും പുറത്തില്ല എങ്ങനെ അങ്ങനെ ബലപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ധനത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ധൈര്യപ്പെടാൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ധനത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ആ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ അന്ന് അറിയാതെ ധൈര്യപ്പെടുക അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചു ആ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ആ വിധത്തിൽ ശക്തീകരിക്കുകയാണ് ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ധൈര്യം ഒരു ബലം ചെല്ലണ്ട മേൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ആത്മ നിറവ് ചെല്ലണ്ട മേൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്നു കർത്താവിനോട് പറയാൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ ഇതിന്റെ എല്ലാ ആരംഭം പരിജ്ഞാനത്തിനകത്ത കേട്ടോ പരിജ്ഞാനം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഇതിന്റെ എല്ലാം ആ ശ്രേഷ്ഠത കിടക്കുന്ന ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിനകത്ത പൗലോസ് എഫ് എസ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വസിക്കേണ്ടതിന് വരൻ നൽകണമെന്ന് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂ നീ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നണം ഒരു വൃക്ഷം വേരൂന്നുന്നത് പോലെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരെ വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് ഗ്രഹിപ്പാനും അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത കിടക്കുന്ന പദം പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിവാനും പ്രാപ്തരാകുകയും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ്ലി നോളജിന്റെ ഒരുപാട് മീതയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരുപാട് മീതയാണ് പരിജ്ഞാനം ആ പരിജ്ഞാനത്തെ കവി എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അളവുകളും എല്ലാ പരിധികളും എല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അതിനും മീതെ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാൻ പ്രാപ്തരാകെ വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇന്ന് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും അകത്ത് പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ഒരു സ്നേഹം വ്യാപരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളാണ് അപ്പോഴാ പത്രോ സപ്രത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് നിങ്ങൾ വീര്യമാടിയണം വീര്യത്തോട് നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം കൂട്ടണം എന്നിട്ട് പരിജ്ഞാനം കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുമ്പോ പരിജ്ഞാനത്തെ ഈ കവി എന്ന ഒരു ഒരളവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉച്ച സ്ഥായിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുക ബന്ധനവും പോരാട്ടവും ആവിചാരവും മന്ത്രവാദവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആ മീൻ അതിനകത്ത് കിടക്കാതെ അതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പരിജ്ഞാനത്തിനകത്ത് അങ്ങ് വളർന്ന് ഒരു വടവൃക്ഷം പോലെ അങ്ങ് പന്തലിച്ച് കേറുന്ന ഒരാത്മബലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ വണ്ടി തുറന്നു വരട്ടെ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീക ജീവിതം വേണം എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ആ കല്ല് കണ്ണുകളെല്ലാം ഒന്ന് അടച്ച് എല്ലാ ആദരങ്ങളും ഒന്ന് തുറന്നു കണ്ണുകളെല്ലാം ഒന്ന് അടച്ച് ആദരങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തുറന്നു ഞാനതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഭയങ്കര നിയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഉള്ളതെല്ലാം പ്രതീക്ഷക്ക് എതിരാ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കണ്ണിന് മുന്നിൽ കാണുന്നതെല്ലാം പ്രശ്നം കാത് തുറന്നാൽ കാതി കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പ്രശ്നം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ആത്മക്കണ്ണാൽ ചിലതിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപോയി കർത്താവ് പറഞ്ഞ ദൈവശബ്ദത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് പാട്ടുകാരും പാടിയത് വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കു പോരായി എണ്ണിത്തീർപ്പാൻ നാവ് പോരായി 
എന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടതിനപ്പുറത്ത് ആത്മക്കണ്ണാൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എന്റെ കാതിൽ കേട്ടതിനപ്പുറം ആത്മ കാതുകളാൽ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോ വർണ്ണിക്കാൻ നാക്ക് പോരാ വിശ്വസിക്കേ നിങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ കണ്ടതിന് അപ്പുറത്ത് മറ്റു ചില തൊണ്ടു കുടുംബമേ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത കാഴ്ചയുടെ അപ്പുറത്ത് പ്രതീക്ഷ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന മറ്റു ചിലത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് വിശ്വസിക്കേ വിശ്വസിക്കേ അത് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുണ്ട് നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുണ്ട് മറ്റു ചിലത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം മറ്റു ചിലതുണ്ട് ഞാനത് കാണുന്നു ഞാനത് കാണുന്നു എത്ര പേര് ആത്മാവിൽ പറയും ഞാനത് കാണുന്നു ഞാനത് കാണുന്നു കാണുന്ന നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ അത് വെളിപ്പെടും ഷിമിയോൻ അമേൻ നിയോഗത്താലാലയത്തിൽ ചെന്ന് കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടതുപോലെ മഴയില്ലാത്ത ഇടത്ത് കൈപോലെയുള്ള ഒരു മഴമേഘം കണ്ടപ്പോ വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമാണെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാത്തിരുന്ന് 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 ഒരിക്കൽ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അത് വരും അമേൻ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ധൈര്യപ്പെട്ടാട്ട് പ്രിയ പിതാവി ഈ ജനത്തെ എല്ലാവിടത്തെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും ഓരോ കുടുംബങ്ങളും അനുഗ്രഹമാകും ഇന്നത്തെ ഈ വചനത്തിനകത്ത് ചിലർ ധൈര്യപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് ചിലരങ്ങ് ബലപ്പെടട്ടെ ഈ വചനത്തിനകത്ത് ചിലരങ്ങ് അങ്ങ് അങ്ങ് ശക്തരാകട്ടെ എന്റെ മക്കളെ അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അത്ഭുതങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് ഈ ജനത്തെ കർത്താവ് നയിച്ച് കർത്താവ് ആദരിച്ച് ഭയങ്കര ദൈവപ്രവർത്തികൾ നിന്റെ മക്കൾക്കായി കർത്താവ് പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവർ അനുഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവിക നിറവുകൾ ഇവർ ആസ്വദിക്കട്ടെ കർത്താവിനാൽ ഈ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ചിലരുടെ മനസ്സിനെ ഈ ആത്മാവിനെ ബലപ്പെടുത്തും യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നാം എല്ലാവരുടെ മിലിന്നു മുതൽ എന്തേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കണ്ണിന് കാണുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ കർത്താവ് ഇതിനെ മാറ്റും സാഹചര്യങ്ങളെയും സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റും ആത്മക്കണ്ണാൽ അത് കണ്ടു ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മണലാരണ്യത്തിൽ കൈപോലെയുള്ള മേഘം കാണുമ്പോൾ വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആത്മഭാഷ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്നു കർത്താവനും ഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ